Inaabangan na ang pagpasok ni Diamond Star Maricel Soriano sa Pirapirasong Paraiso. Ang batikang aktres naman si Susan Africa, trending dahil sa kaniyang nakakaangat-angat ng karakter sa Batang Quiapo. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Digital Producer Von Bilinario. Yang style nyo, bulok na, luma na yan. Susan Africa has arrived and she is slaying. Ang say ng Pinoy fans, welcome to Susan Africa version 2.0. Gulatin mo sila, nakaluluwag-luwag sa buhay era. Para yan sa kanyang role bilang ina ni Lovie Poe sa hit kapatid serye na Batang Quiapo. Napanood ko yung trailer, sabi ko split second lang yun, di ba? Ganong kabilis. And then, nung nakita kong minimessage na ako ng mga friends ko, uy, trending ka na, sabi ko, ha? Bakit? <laughs> Tapos na nabasa ko yung mga comments, tawa ako ng tawa, bon, grabe, nakakatawa. Kwento ni Susan, dapat daw abangan ang mga pagbabago sa buhay ng kanyang pamilya sa Batang Quiapo. Lalo pat kasal ng anak niya sa sering si Mokang kay Don Ramon, played by Christopher De Leon. Nung sinabi sa amin ni Coco na yayaman kami, hindi namin akalain na ganun kayaman, ganun kalaking yaman na may kotse na kaming Mercedes-Benz, na marami na kaming alakas sa katawan. Nakakatuwa kasi iba siya. Isa pang dapat abangan. Malaking pagkulak sa mga ko at lahat naman gagawin ko para mapalapit lang sa akin. Papasok na rin sa hapon serye na pirapirasong paraiso si Diamond Star Maricel Soriano. Siya ang gaganap na lola na magkakapatid na bida sa nasabing serye. Kung paano niya ibubunyag ang katotohanan sa buhay ng kanyang mga apo, tutukan tuwing alas tres ng hapon, lunes hanggang biyernes sa pirapirasong paraiso. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Eto pang matindi sa sabak sa mga uma at ikabong eksena ang award-winning actress at Miss International 2016 na si Kylie Versoza para sa Signal MMFF entry na penduko ang kaniyang paghahanda silipin sa Frontline Report ni MJ Marfori. Walang jet lag, jet lag. Fresh from her European Grand Vacay, laban na ganti kay Liber Sosa sa kanyang combat training. Kasawa niya rito ang renowned martial arts trainer na si Irwin Tagle. Trained for our knees, yung short stick and then long stick. Tapos, chinek namin kung which one suits me better. So, we realized na yung long stick mas better sa akin. Pinagahandaan ni Kylie ang pagbibidahang MMFF entry ng Signal. Sari-sari at Epic Studios na Penduko. Sana, this is just one of the first action movies I produce. Um, I'm an active person naman, so parang finally I get to put to good use yung mga pinaggagawa ko sa gym. Natanong din natin si Kylie sa nagbabagong landscape ng pageant world. Kasunod ng recent announcement ng Miss Universe Organization, natatanggalin na nito ang kanilang age limit. To be honest, it really shocked me, but at the same time, I feel like it's such a, a good idea because a lot of the girls are limited to just their their age but i believe that when girls get older they also mature better at dahil usong uso ang crossover queen sa iba't ibang pageant open nga ba si former miss international na sumali ng miss universe feeling ko i already won and i already got the best of of what i tried to achieve so one crown and the miss international crown is you know enough for me so ito baka bigla ka sumali girl hindi Abangan si Kylie sa MMFF entry ng Penduko this December. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfuri, News 5. Mga kapatid, tuloy babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.